Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Det her er dagens love. Det er Marstrand, men hvordan maler han? Lad os kigge på det. Marstrand er født i 1810. Og da kunstforeningen bestiller billeder af danske kunstnere i Rom, så er han klart den mest populære. Og han maler også med humor. Så det værk, han sender hjem til Danmark, da Konstantin Hansen sender det her billede hjem, det er det her. En fængselsscene, hvor man har nogen, der spiller kort på begge sider af trammerne. Man har en fornemmelse af, at det er en af de mest kriminelle mennesker, vi har med at gøre. Nå, allerede inden han tager til Rom, så har han humor med det her er et kendt værk af Marstrand, en flyttedagsscene, hvor nogen flytter ud, og nogen flytter ind. Det er virkelig bygget over en teaterforestilling, og langt fra sådan, som sådan en scene vil blive malet senere hen omkring det moderne gennembrud. Marstrand kommer til Rom i december 36 og har stadigvæk humoren med. Her ser vi, at mor hun er faldet i søvn, og de smukke kvinder der byder op til, at man kan sidde med på bænken og få et lille glas. Han har blik for kvindelig skønhed. Her på skitseplanet, her en danserinde, som bliver hovedperson i et større værk, han laver. Romerske borgere forsamlet til lystighed i et osteria. Osteria, der er ikke noget med ost at gøre. Det er sådan en lille restaurant, café, bar, kro. Her kommer kro fatter ned med glas. Kro mutter er i gang med at hælde en lille smule vin op til damen her, som er ved at arme et barn. Det er jo meget italiensk, eller vores billede på italiensk løs. Slubbenhed. Men herover sidder der nogle sorte herrer, og de er danskere. Det er Våge Petersen, som er vinhandler. Han får lidt vin, og det er også ham, der har bestilt det her billede. Ved siden af sidder hans gode ven, konsul Sanemundsen. Han er lidt kraftig, og han kan godt lide mad, så han får en skål mad. Og bagved, så ser vi de samme kunstnere på Marstrands værk, som er med på vores billede i årets kunstkalender. Se, det her er jo bare en lille detalje af en helhed. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. 